Hi all, this is Angelit. Welcome to Study Table. Today we are going to discuss the question answers of the chapter Diversity in Social Life. Okay, now we will discuss another. Yes, so the other part is okay. Samuha Jyotile Vai Vidya. In the part of the part, all question answers are okay. Now we will talk about the letter sizes. Okay, we will hear it. In the now we are going to talk about the other part. What are the features of tribal society? That is. ഗോത്ര സമൂഹത്തിലെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഗോത്ര സമൂഹത്തിനുള്ളത് യെസ് ജനറലി ദ ട്രൈബൽ സെറ്റിൽമെന്റ്സ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഹിൽസ് ഫോറസ്റ്റ് ഓർ ഐസൊലേറ്റഡ് വാലീസ് ഈ ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ് ലിവ്സ് ടുഗേദർ ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ദ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽസ് ആർ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഓഫ് അതർ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് അതായത് ഈ ഗോത്രവർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ മലയോരങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വനങ്ങളിലോ കുന്നിന്മുകളിലൊക്കെയാണ് അവര് യെസ് അവർ താമസിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓരോ ഗോത്ര സമൂഹവും ഒരിടത്ത് കൂട്ടമായാണ് അവർ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ മറ്റു സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വേറിട്ട ജീവിതമാണ് അവർ നയിക്കുന്നത് പിന്നെന്ത് സവിശേഷത ഉള്ളത് യെസ് ട്രഡീഷണൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് ഗ്യാദറിംഗ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് അത് മീൻസ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഓഫ് ദീസ് ട്രൈബ്സ് അതായത് അവരെങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് യെസ് വനവിഭവങ്ങൾ ശേഖരിച്ചും പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്തുമാണ് ഗോത്ര സമൂഹം ജീവിക്കുന്നത് അതുപോലെ മെനി ഓഫ് ദം ആർ എൻകേജ് ഇൻ ദ ട്രഡീഷണൽ ആർട്ടിസൺ വർക്ക്സ് അതായത് ഇവർക്കിടയിൽ പലരും പരമ്പരാഗത കുലത്തൊഴിലുകളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എവറി ട്രൈബൽ സൊസൈറ്റി ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ലാംഗ്വേജ് ദീസ് ഡയലക്ട്സ് ഹാവ് നോ സ്ക്രിപ്റ്റ് അതുപോലെ ഓരോ ഗോത്ര സമൂഹത്തിനും അവരുടേതായ ഭാഷകളുണ്ട് ഇവ തനതായ ലിപികളില്ലാത്ത സംസാര ഭാഷയാണ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ഒക്കേർഡ് ഇൻ റൂറൽ സൊസൈറ്റി അതായത് ഗ്രാമ സമൂഹത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വിശദീകരിക്കുക എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വന്നത് ഇൻ റൂറൽ സൊസൈറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് കൾട്ടിവബിൾ ലാൻഡ് ഡിക്രീസ് അതായത് യെസ് ഗ്രാമ സമൂഹത്തിൽ എന്താ പറ്റിയത് ഇപ്പം യെസ് അവരുടെ ജനസംഖ്യ വല്ലാതെ കൂടി അല്ലേ പക്ഷേ കൃഷിയിടം കുറഞ്ഞു അല്ലെ ജനസംഖ്യ കൂടുതലാണ് പക്ഷെ കൃഷിയിടം കുറവാണ് ന മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വില്ലേജ് പീപ്പിൾ എൻഗേജ് ഇൻ നോൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടർ അതുപോലെ ഗ്രാമവാസികൾ കൂടുതലും ഇപ്പം എന്താണ് യെസ് കൃഷി അല്ലാത്ത കൃഷിക്ക് പുറമെയുള്ള മേഖലകളിലാണ് അവർ കൂടുതലും ജോലി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ജോയിന്റ് ഫാമിലി സിസ്റ്റം ഹാഡ് ഗ്രേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ ട്രഡീഷണൽ വില്ലേജസ് അത് പരമ്പരാഗത ഗ്രാമ ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു യെസ് കൂട്ടുകുടുംബമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴോ നൗ ഇറ്റ് ഇസ് റീപ്ലേസ് ബൈ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് അണുകുടുംബങ്ങളാണ് അല്ലെ ദ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽസ് ബിക്കം നോട്ട് സിമ്പിൾ ഇപ്പൊ പഴയതുപോലെ ഒരു ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ജീവിത ശൈലിയാണോ ഇപ്പം അവർ നയിക്കുന്നത് അല്ല വില്ലേജസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഇൻറ്റു ടൗൺസ് ആൻഡ് സിറ്റീസ് അതുപോലെ ഗ്രാമങ്ങളൊക്കെ പട്ടണങ്ങളും സിറ്റികളൊക്കെ ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ദ സിറ്റീസ് അട്രാക്ട് ദ വില്ലേജ് ഫോക്ക് ഓഫറിംഗ് ബെറ്റർ പ്രോസ്പെക്ട്സ് ഇൻ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എക്സെട്രാ അതേപോലെ ഈ പട്ടണങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് യെസ് അവരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെ അവരെ എങ്ങനെ ആകർഷിക്കുന്നത് നല്ല തൊഴിലുകൾ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഇങ്ങനെ പല മേഖലകളിലായിട്ട് ആരെ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് യെസ് ഈ ഗ്രാമവാസികളെ അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അർബൻ ലൈഫ് ഇസ് ഹെൽ ഡു യു അഗ്രി വിത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ജസ്റ്റിഫൈ യോ ആൻസർ അതായത് നഗര ജീവിതം നരകതുല്യമാണ് ഈ പ്രസ്താവനയോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം ന്യായീകരിക്കുക ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഐ കെ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി അഗ്രി വിത്ത് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാനിത് യെസ് മൊത്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല യോജിക്കുന്നില്ല അതായത് ഒരു നരകതുല്യമാണെന്ന് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി യോജിക്കുന്നില്ല സിറ്റീസ് അട്രാക്ട് മെനി നഗരം പലരെയും ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ബട്ട് ദർ ആർ റീസൺസ് ഫോർ സിറ്റീസ് ടു ബി ഡിസ്ലൈക്ക് ആസ് വെൽ പക്ഷെ പലർക്കും നഗരം ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനും കാരണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ദ മൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് കോസസ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ഇൻ ദ സിറ്റീസ് ദിസ് ലെറ്റ് ടു മെനി ഡിസീസസ് അതായത് നഗരത്തിൽ വാഹനങ്ങളുടെ ആധിക്യം എന്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വായു മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അല്ലെ അത് പല രോഗങ്ങൾക്കും യെസ് വഴിയൊരുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ സം പീപ്പിൾ ഫൈൻ ഇറ്റ് ടഫ് ടു ലിവ് ഇൻ സിറ്റീസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാ യെസ് അവർക്ക് നഗരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ ദുഷ്കരമാണ് both the upper class who enjoy all comforts in life and the poor lower class in
കൺജഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഭയങ്കര ഹെവി ട്രാഫിക് ആണോ ഉള്ളത് ഇല്ല വളരെ മിതമായ രീതിയിലാണ് എന്തുള്ളത് ട്രാഫിക് ഗ്രാമങ്ങളിൽ വലിയ ട്രാഫിക് ഉണ്ടോ ഇല്ല ലോ പോപ്പുലേഷൻ അതുപോലെ ജനസംഖ്യ എവിടെ കുറവാ യെസ് ഗ്രാമസമൂഹത്തിൽ കുറവാണ് പിന്നെ എന്തുണ്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സറൗണ്ടിങ്സ് ആണ് നല്ല ചുറ്റുപാടുകളുണ്ട് സ്ട്രോങ് സോഷ്യൽ റിലേഷൻ അതുപോലെ സമൂഹ ബന്ധം സാമൂഹ്യ ബന്ധം ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ് അല്ലേ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലോ എൻവയറമെന്റൽ പൊല്യൂഷൻ അതുപോലെ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് വളരെ കുറവാണ് അല്ലെ ലിമിറ്റഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഓഫ് ലൈഫ് പക്ഷെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ കുറവാണ് ഇവിടെ യെസ് ഗ്രാമ സമൂഹത്തിൽ ഓക്കെ ഇനി ഏർബൻ സൊസൈറ്റിയിൽ എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും യെസ് ഇന്യൂമറബിൾ ബിഗ് ബിൽഡിങ്സ് വളരെ അധികം വലിയ കെട്ടിടങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ അതുപോലെ റോഡ്സ് വിത്ത് ഹെവി ട്രാഫിക് ഗതാഗത കുരുക്കുകൾ വളരെ അധികമുണ്ട് ഹൈ പോപ്പുലേഷൻ ജനസംഖ്യ കൂടുതലാണ് മെനി എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒരുപാട് തൊഴിൽ അവസരങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ഹയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ജീവിത രീതി എങ്ങനെയാണ് നല്ല ഹയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അല്ലെ അതുപോലെ ബെറ്റർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് നല്ല ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ അമ്യൂസ്മെന്റ് അതായത് മനോരഞ്ജനത്തിനുള്ള യെസ് എന്റർടൈൻമെന്റിനുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസ് എവിടെയുണ്ട് ഏർബൻ സൊസൈറ്റിയിലുണ്ട് അതുപോലെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൂടുതലായി പഠിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെ മുന്നോട്ട് വലിയ പഠിത്തങ്ങളൊക്കെ എവിടെയുണ്ട് സിറ്റീസിൽ പോയി നമുക്ക് ഒരുപാട് കോളേജസിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും ഒക്കെ എവിടെയുണ്ട് യെസ് സിറ്റീസ് ഏർബൻ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ മോഡേൺ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യപരമായ എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ എവിടെ കിട്ടും യെസ് ഏർബൻ സൊസൈറ്റിയിലാണ് അതും കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് അതർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതുപോലെ വ്യാവസായിക മേഖലയും പല പല സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് എല്ലാം ഏർബൻ സൊസൈറ്റിയിലാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റിലെ കൊച്ചു കൊച്ചു ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ട്രൈ ടു റീകളി ദ നെയിംസ് ഓഫ് എ ഫ്യൂ ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില ഗോത്രവർഗ്ഗങ്ങളുടെ പേരുകൾ കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിയും ഏതൊക്കെ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരാ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പണിയാറുണ്ട് കുറിച്ചിയാറുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചേർക്കാം കുറുമ്പൻ മലയര മലമ്പണ്ടാരം മുത്തുവൻ മലവേടൻ ഇവരൊക്കെ ഇനിയും ഉണ്ട് ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം ഓർത്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ തന്നത് കേട്ടോ ഇനി നോക്കി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ എന്താ ഒബ്സർവ് ദ ഫോളോയിങ് പിക്ചേഴ്സ് വട്ട് യു തിങ്ക് ദ ട്രൈബ് യൂസ് ദിസ് ഇംപ്ലിമെന്റ്സ് ഫോർ റൈ ദ യൂസസ് ബിലോ ഈച്ച് ഓഫ് ദ പിക്ചേഴ്സ് അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഈ ഉപകരണങ്ങൾ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർ എന്തിനെല്ലാം ആയിരിക്കണം ഉപയോഗിച്ചത് ഓരോന്നിന്റെ ഉപയോഗം ചിത്രത്തിനടിയിൽ എഴുത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പർപ്പസസ് കൃഷി കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആദ്യം കാണുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കി ഫിഷിംഗ് യെസ് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് യെസ് മീൻ പിടിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അത് രണ്ടാമത് കാണുന്നത് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെയോ ഹണ്ടിങ് അല്ലെ അതായത് വേട്ടയാടാൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മൂന്നാമത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഇൻ ഇറ്റ് ക്ലിയർ ദ ഇംപ്ലിമെന്റ്സ് ഓഫ് ദ ട്രൈബ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ സറൗണ്ടിങ്സ് അതായത് ഗോത്ര സമൂഹക്കാരുടെ ഉപകരണങ്ങൾ അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകളോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായോ യെസ് ആണല്ലേ നെക്സ്റ്റ് വൺ റൈറ്റ് നോട്ട് ഓൺ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഇൻ ദ ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി അതായത് ഗോത്ര സമൂഹത്തില് ഭരണം എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ ഭരണം എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് യെസ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാ അറിയാം ഗോത്ര സമൂഹത്തിലെ ഭരണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞേ ദ പ്ലേസ് വെ ദ ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ ലിവ് ടുഗേദർ ഈസ് നോൺ ആസ് ഊര് അവരെല്ലാം താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ സ്ഥലത്തെ എന്താ പറയുന്നത് ഊരെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ ഈച്ച് ഊര് ഹാസ് എ ലീഡർ ഓരോ ഊരിനും ഒരു നേതാവുണ്ട് അല്ലെ പീപ്പിൾ റെസ്പെക്ട്ഫുള്ളി കോൾ ഹിം ഊര് മൂപ്പൻ അവരെല്ലാവരും ബഹുമാനത്തോടെ ആദരവോടെ ഉള്ള ജനങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് യെസ് ഊര് മൂപ്പൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ദ മൂപ്പൻ ഓർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സീനിയർ മെമ്പേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ മൂപ്പൻ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഊര് അതായത് ഊരിലെ ഭരണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് മൂപ്പനോ അല്ലെങ്കിൽ മൂപ്പൻ അടങ്ങുന്ന മുതിർന്ന അംഗങ്ങളുടെ ഒരു സമിതിയോ ആയിരിക്കും അല്ലെ പിന്നെ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ എഴുതാം യെസ് ഏത് ദ മൂപ്പ
ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഗ്രാമസമൂഹത്തിലെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് സിമ്പിൾ ഡ്രസ്സ് ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അവരുടെ ജീവിത ശൈലികളും അവരുടെ വസ്ത്രധാരണയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ അതുപോലെ ലൈഫ് ബേസ്ഡ് ഓൺ അഗ്രികൾച്ചർ കൃഷിയോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ജീവിതമാണ് അവർ നയിക്കുന്നത് കീപ് ഫേസ് ടു ഫേസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് മുഖത്തോട് മുഖമുള്ള യെസ് ബന്ധം അവിടെ ഉണ്ടല്ലേ അതുപോലെ ട്രഡീഷണൽ ജോബ്സ് ആൻഡ് ജോയിന്റ് ഫാമിലി സിസ്റ്റം പിന്നെ എന്തുണ്ട് പരമ്പരാഗത തൊഴിലും അതുപോലെ കൂട്ടുകുടുംബ സിസ്റ്റം ആണ് ഇവിടെയുള്ളത് ഗ്രാമസമൂഹത്തിലുള്ളത് പിന്നെ എന്ത് പറയാം വില്ലേജസ് ഗീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു നെയ്ബർഹുഡ് റിലേഷൻഷിപ്സ് അതുപോലെ അയൽവക്ക ബന്ധം അല്ലെ നെയ്ബർഹുഡ് അതായത് എന്താ പറയുന്നത് നെയ്ബേഴ്സിന് യെസ് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് വില കൊടുക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഹാസ് എ ഗ്രേറ്റ് പ്ലേസ് ഇൻ വില്ലേജ് അതുപോലെ ഉത്സവങ്ങളും ആചാരങ്ങൾക്കും ഒക്കെ വലിയ ഒരു സ്ഥാനം തന്നെ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രാമസമൂഹത്തിൽ അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എക്സാമിൻ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ ട്രഡീഷണൽ റൂറൽ സൊസൈറ്റി അതായത് പരമ്പരാഗത ഗ്രാമസമൂഹത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും യെസ് ഒരുപാട് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ എളുപ്പം അതിൽ നാലോ അഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ പോയിന്റ് പഠിച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ നോക്കി പീപ്പിൾ ഓഫ് റൂറൽ ഏരിയാസ് ആർ ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് നോ ഈച്ച് അതർ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് പരസ്പരം അടുത്തറിയാം അവർ തമ്മിൽ നല്ല അടുപ്പമുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെയോ ദ ക്ലോതിങ്സ് ആർ സിമ്പിൾ ആൻഡ് സോ അത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽസ് ഗ്രാമീണരുടെ വേഷം ലളിതമായിരിക്കും ജീവിത രീതികളും സങ്കീർണമല്ല അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് അലൈഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഓക്യുപേഷൻ ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ റൂറൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് കൃഷിയും അനുബന്ധ തൊഴിലുകളുമാണ് പരമ്പരാഗത ഗ്രാമസമൂഹങ്ങളിൽ മുഖ്യം ഓക്കെ അതുപോലെ കാച്വൽ ഡ്രൈവിംഗ് ആൻഡ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് ആർ ഓൾസോ ദ മീൻസ് ഓഫ് ലിവിംഗ് പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് കൈത്തൊഴിലുകളും കന്നുകാലി വളർത്തലും ഒക്കെ പിന്നെ കരകൗശല വസ്തു നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഗ്രാമീണരുടെ ഉപജീവന മാർഗമാണ് ഓക്കെ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി ചേർക്കാം കേട്ടോ ജോയിന്റ് ഫാമിലി സിസ്റ്റം ഹാഡ് ഗ്രേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ ട്രഡീഷണൽ വില്ലേജസ് അതായത് പരമ്പരാഗത ഗ്രാമങ്ങളിൽ കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതി ചേർക്കാം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേം ക്യാൻ യു ഐഡന്റിഫൈ സം ഓഫ് ദ ഒക്യുപേഷൻസ് ദാറ്റ് വെ പ്രവലെന്റ് ഇൻ വില്ലേജസ് ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നിരുന്ന ചില തൊഴിലുകൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പോട്രി അതായത് മൺപാത്ര നിർമ്മാണം പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് കാറ്റൽ റെയറിംഗ് ഉണ്ടല്ലേ അതായത് കന്നുകാലി വളർത്തൽ പിന്നെ അഗ്രികൾച്ചറൽ വർക്ക്സ് കൃഷിപരമായ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ മെറ്റൽ വർക്ക്സ് ഉണ്ട് മെറ്റൽ വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ലോഹത്ത് ലോഹം എന്ന് പറയില്ല മെറ്റൽ കൊണ്ടുള്ള വർക്കുകൾ അതുപോലെ ബാസ്കറ്റ് മേക്കിംഗ് കുട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാസ്കറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന തൊഴിലുകൾ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ പല ജോലികളാണ് ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ക്യാൻ യു ട്രേസ് ദ ചേഞ്ചിങ് ഫേസ് ഓഫ് വില്ലേജസ് വാട്ട് ആർ ദ ചേഞ്ചസ് യു ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ ഇൻ ദ മോഡേൺ വില്ലേജസ് അതായത് ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പരമ്പരാഗത ഗ്രാമങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പ്രകടമാകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് യെസ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാം മെനി ഓഫ് ദ വില്ലേജസ് ഡി നോ റീറ്റെയിൻ ദർ ഒറിജിനൽ ഫോം എനി മോർ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പലതും പഴയ രൂപത്തിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നില്ല അല്ലേ വില്ലേജസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഇൻ ടൗൺസ് ആൻഡ് ടൗൺസ് ഇൻ സിറ്റീസ് ആൻഡ് സം സിറ്റീസ് ടു മെട്രോ സിറ്റീസ് അതായത് ഗ്രാമങ്ങൾ പട്ടണങ്ങളായും പട്ടണങ്ങൾ നഗരങ്ങളായും ചില നഗരങ്ങൾ വൻ നഗരങ്ങളായും മാറുന്നുണ്ട് അല്ലേ ദ സിറ്റീസ് അട്രാക്ട് ദ വില്ലേജ് ഫോർ ഓഫറിംഗ് ബെറ്റർ പ്രോസ്പെക്ട്സ് ഇൻ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എക്സെട്ര അതായത് നഗരം ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ളവരെ തൊഴില് വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് പീപ്പിൾ മൈഗ്രേറ്റ് ഓൺ ലാർജ് സ്കെയിൽ ടു സിറ്റീസ് ലൈക്ക് മുംബൈ ഡൽഹി കൊൽക്കത്ത ചെന്നൈ ആൻഡ് ബംഗളൂരു ആൻഡ് കൊച്ചി അതായത് ഒരുപാട് ആളുകൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് മാറുന്നുണ്ട് യെസ് ഇങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ നഗരങ്ങളിലേക്കെല്ലാം വ്യാപ വ്യാപകമായ കുടിയേറ്റമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഒബ്സർവ് യു വില്ലേജ് ഓർ നിയർ ബൈ വില്ലേജ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ ദ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദ ട്രഡീഷണൽ വില്ലേജസ് ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌ പ്രിപ്പയർ ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺ ഇറ്റ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമമോ അല്ലെങ്കിൽ സമീപ ഗ്രാമമോ നിരീക്ഷിച്ച് മുകളിൽ ചർച്ച ചെ
പിന്നെ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം അതായത് ഗ്രാമങ്ങൾ ആരെ ഇപ്പോൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് യെസ് പട്ടണങ്ങളെയാണ് എന്തിനാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് തൊഴിലിന് പിന്നെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും പട്ടണങ്ങളെയാണ് ഇപ്പോൾ ആശ്രയിക്കാറുള്ളത് അതുപോലെ വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണവും വളരെ കൂടുതലാണ് ഗ്രാമങ്ങളിലാണെങ്കിൽ പോലും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽസ് ഓഫ് വില്ലേജസ് ചേഞ്ച് വെരി മച്ച് പിന്നെ ജീവിത രീതികളും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ ജോയിന്റ് ഫാമിലീസ് റീപ്ലേസ് ബൈ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി അതുപോലെ ജോയിന്റ് ഫാമിലി കൂട്ടുകുടുംബം ഒക്കെ ഇപ്പൊ എന്ത് മാറിയിട്ടുണ്ട് അണുകുടുംബമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഈവൻ ദോ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ആർ സെലിബ്രേറ്റഡ് ഇൻ എ ന്യൂ സ്റ്റൈൽ ദ കോപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ വില്ലേജസ് ആർ ഡിക്രീസിങ് അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഗ്രാമങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ കാണാം ഉത്സവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ പക്ഷെ പണ്ടത്തെ പോലെ ആ രീതിയിലുണ്ടോ ഇല്ല പണ്ടത്തെ എക്സാക്ട്ലി ആ ഒരു യെസ് ആ ഒരു എഫക്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഉത്സവത്തിൽ ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെ ആ ഒരു എന്താ സൗഹാർദ്ദം കോപ്പറേഷൻ ഒന്നും ഇപ്പോഴത്തെ ഗ്രാമവാസികളിൽ അത് വളരെ കുറവാണ് ഡിക്രീസ് ആണ് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ അതായത് പെക്യുലിയർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സിറ്റീസ് അതായത് നഗര സമൂഹത്തിലെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം നമുക്ക് ഒരു പേജിൽ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ നഗരത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ അത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാന്നെയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓരോ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ തരാം എങ്ങനെ പോയിന്റ് ആക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം പീപ്പിൾ സ്പീക്ക് മെനി ലാംഗ്വേജസ് പല ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നു അതുപോലെ എന്ത് എഴുതാം ദേ വെർ ഡിഫറെന്റ് ക്ലോസ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം അല്ലെ പല വേഷങ്ങൾ അണിയുന്നുണ്ട് ദേ ഫോളോ ഡൈവേഴ്സ് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് വിവിധ ഭക്ഷണ രീതികൾ അവർ പിന്തുടരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് ഫോർത്ത് പോയിന്റ് എന്ത് എഴുതാം ദേർ ഒക്കുപേഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ട്രേഡ് അവരുടെ തൊഴിലുകളൊക്കെ എന്ത് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് വ്യവസായത്തോടും വ്യാപാരത്തോടും ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതുപോലെ ഫിഫ്ത് പോയിന്റ് എന്ത് എഴുതാം ദേർ ആർ ഫ്ലാറ്റ്സ് മോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സ് ബംഗ്ലോവ്സ് എക്സെട്ര ഫ്ലാറ്റുകളും മോളുകളും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളും ബംഗ്ലാവുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ദേ ലീഡ് മോഡേൺ ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അതുപോലെ അവർ എങ്ങനത്തെ ജീവിതം നയിക്കുന്നത് ഫാഷനുകളും ആധുനിക ജീവിത ശൈലികളും വൈവിധ്യപൂർണമായ ജീവിത ശൈലികളാണ് അവർ യെസ് ജീവിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ദ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഇസ് വെരി ഹൈ അല്ലെ അതായത് ജനസാന്ദ്രത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അതുപോലെ എന്ത് എഴുതാം ദർ ആർ ഓൾസോ സ്ലംസ് ഇൻ സിറ്റീസ് ചെരി പ്രദേശങ്ങളും യെസ് പട്ടണങ്ങളിൽ ഉണ്ട് നഗരങ്ങളിലുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കിക്കാൻ നമുക്കൊരു പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കളക്ട് ന്യൂസ് ഐറ്റംസ് ഫ്രം ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ റിഗാർഡിംഗ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ സിറ്റീസ് പ്രിപ്പയർ ആൻഡ് പ്രസന്റ് എ കോളേജ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് യൂസിംഗ് ന്യൂസ് ഓൺ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്സ് സ്ലംസ് യൂസ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ക്രൈംസ് അതായത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നഗ നഗരത്തിലെ പലവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ പത്രവാർത്തകളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഗതാഗത കുരുക്ക് ചേരികൾ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെ കുറിച്ചുള്ള പത്രവാർത്തകൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കൊളാഷ് ഉണ്ടാക്കി ക്ലാസ്സിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് തരാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് അങ്ങനത്തെ ന്യൂസ് കാണുന്നതെല്ലാം കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നിങ്ങളൊരു പേപ്പറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുക്കിലോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒട്ടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ അത് തന്നെ അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം അപ്പൊ നോക്കി ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ വാട്ട് ആർ ദ സൊല്യൂഷൻസ് ടു ദ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ദ സിറ്റീസ് ആൻഡ് വില്ലേജസ് അതായത് നഗരത്തിലും ഗ്രാമത്തിലും ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ എന്താണ് പരിഹാരം യെസ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം നമുക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്ലാനിങ് ചിട്ടയോടുള്ള ഒരു ആസൂത്രണം എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാത്ത നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഹൌസിംഗ് പോളിസി പാർപ്പിട നയം അതുപോലെ ബേസിക് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ലൈഫ് ഈസി പിന്നെ ജീവിത സുഖമാക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ നഗരത്തിലെയും അതേപോലെ വില്ലേജസിലേക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിലൂടെ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അതായത് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ നേച്ചർ അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും എക്സ